മലമ്പുഴയെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുക പ്രശസ്ത ശില്പി കാനായ കുഞ്ഞിരാമന്റെ മലമ്പുഴ യക്ഷിയാണ് നാപ്പത്തെട്ട് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള യക്ഷി ശില്പം ഇന്നും കലാപ്രേമികളുടെ മനസ്സ് കവരുന്നു പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മലമ്പുഴ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലമ്പുഴ പൂന്തോട്ടത്തിലാണ് കാനായിയുടെ യക്ഷി ശില്പം നിലകൊള്ളുന്നത് പതിനേഴ് വയസ്സിൽ തന്നെ കെ സി എസ് പണിക്കറുന്ന അതുല്യ കലാകാരന്റെ ശിഷ്യനായ കാനായ കുഞ്ഞിരാമൻ കെ സി എസ് പണിക്കരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെയാണ് മലമ്പുഴയിലെ ശില്പ നിർമ്മാണം നിർവഹിച്ചത് ആദ്യം നന്ദി എന്ന ശില്പമാണ് അദ്ദേഹം മലമ്പുഴയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ അത് നിർത്തിവെക്കുകയും മാസങ്ങളോളം മറ്റൊരു ശില്പത്തിനായി മലമ്പുഴയിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന കാനായുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒടുവിൽ യക്ഷി കടന്നു വരികയുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് യക്ഷി ശില്പം കാനായി പണി തീർത്തത് മലമ്പുഴയുടെ ഏത് പ്രദേശത്തു നിന്ന് നോക്കിയാലും കാണാൻ പാകത്തിന് മുപ്പതടിയിലാണ് യക്ഷി ശില്പം തീർത്തിട്ടുള്ളത് കരിം പനകളിൽ പാർക്കുന്ന മുടിയഴിച്ചിട്ട് യക്ഷികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തയായി മഴ നൂലുകൾ പോലെ മുടിയഴിച്ചിട്ട് ആകാശത്തെ വസ്ത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് കത്തുന്ന സൂര്യന് നേർക്കുനേർ നോക്കുന്ന നഗ്ന സ്ത്രീ രൂപമാണ് യക്ഷി സ്ത്രീകൾക്കു മേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് അരുതായ്മകളെയാണ് യക്ഷി ശില്പം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും പറ്റി ഈ യക്ഷി ശില്പം സമൂഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് മലമ്പുഴ യക്ഷിയെ വെറുമൊരു നഗ്ന സ്ത്രീയായും അമ്മയായും ദൈവ ചൈതന്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദേവിയായും ഒക്കെ കണക്കാക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ ശില്പം ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കാനായിയുടെ മറുപടി പ്രകൃതി നഗ്നയാണ് അതിനാൽ നഗ്നത ഒരിക്കലും അശ്ലീലമാകുന്നില്ല എന്നതാണ് യക്ഷി ശില്പത്തെ വസ്ത്രമൊടുപ്പിക്കുവാനും ഏറെ വിവാദങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു ശില്പത്തിന്റെ ഭംഗിയോ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയോ അതിന് പിന്നിലെ കലാകാരന്റെ കലവിരുദ്ധോ ഒന്നും കണക്കാക്കാതെ നഗ്നത മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചവരായിരുന്നു ഏറിയ പങ്കും എന്നാൽ കാനായ ശില്പങ്ങൾ എന്നും വേർത്തു തന്നെ നിന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യത്തെ ശില്പമായ അമ്മയും കുഞ്ഞും പണിയുന്നത് ശേഷം യക്ഷി ശംഖുമുഖം മത്സ്യകന്യക ഉർവരത കൊഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു കൂടാതെ കുമാരനാശാന്റെ കവിതകൾക്കും അദ്ദേഹം ശില്പഭംഗി പകർന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ രാജ രവിവർമ്മ പുരസ്കാരത്തിനും അർഹനായിരുന്നു കാനായ കുഞ്ഞിരാമൻ കാനായ ശില്പങ്ങൾ ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിലും തന്റേതായ തലയെടുപ്പോടെ കേരളത്തിലെങ്ങും ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കുന്നു